Hola amigos de la carreta literaria, le amo. Los saludo desde la Peña, corregimiento del municipio de Sicuco, Bolívar, a orillas del río Magdalena, bajo una frondosa ceiba. Y quiero compartir con ustedes un fragmento del viejo y el mar. Era un viejo que pescaba solo en una barca en la corriente del golfo y llevaba 84 días sin coger un pez. Durante los primeros 40 días había tenido consigo un muchacho. Pero después de 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que, que el viejo estaba definitivo y rematadamente salado, que es la peor forma del infortunio. Y por orden de sus padres, el muchacho había salido en otro bote que en la primera semana cogió tres buenos peces. Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su barca vacía y siempre se acercaba a ayudarle a cargar los rollos de sedal o el bichero y el arpón y la vela arrollada al mástil. La vela estaba remendada con sacos de harina y, arrollada, parecía la bandera de la derrota permanente. El viejo era flaco y desgarbado, con arrugas profundas en la parte posterior del cuello. Sus mejillas mostraban las pardas manchas del benigno cáncer de piel que en el mar tropical produce el sol con sus reflejos. Estas manchas corrían por los lados de su cara hasta bastante abajo y sus manos tenían las profundas cicatrices que causa la manipulación de los cabos al faenar con peces grandes. Pero ninguna de estas cicatrices era reciente. Eran tan viejas como las erosiones de un árido desierto. Todo en él era viejo, salvo sus ojos. Y estos tenían el color mismo del mar y eran alegres e invictos. Santiago, le dijo el muchacho mientras trepaban por la orilla desde donde quedaba varada la barca. Yo podría volver a salir con usted. Hemos hecho algún dinero. El viejo había enseñado al muchacho a pescar y el muchacho le tenía cariño. No, dijo el viejo, estás en un buen bote que tiene buena suerte, sigue con ellos. Pero recuerde que una vez llevaba 87 días sin pescar nada y luego cogimos peces grandes todos los días durante tres semanas. Lo recuerdo, dijo el viejo, y sé que no me dejaste porque hubieses perdido la esperanza. Fue papá quien me obligó, soy un chiquillo y tengo que obedecerle. Lo sé, dijo el viejo, es lo normal. Papá no tiene mucha fe, no. Pero nosotros sí, ¿verdad? Sí, dijo el muchacho. Me permite invitarle una cerveza en la terraza, luego llevaremos las cosas a casa. Continuaremos con la lectura en el mes de septiembre de fragmentos de novelas de la literatura universal. Me despido desde La Peña, corregimiento de Sicuco, en el departamento de Bolívar, a la orilla del río Magdalena, bajo una frondosa ceiba. No se te olvide, en el leer está el saber.